ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பார்த்தோம் ஆர்டிஃபிஷியல் ரேடியோ ஆக்டிவிட்டியை பார்த்து பார்த்தோம் இல்லையா ஆர்டிஃபிஷியல் ரேடியோ ஆக்டிவிட்டியில் என்ன பார்த்தீங்க அதாவது லைட்டர் நியூக்ளியஸை நம்ம பம்பார்ட் பண்ணால் தான் இன்னொரு நியூக்ளியஸாக மாறும் அப்படிங்கிறது பார்த்தோம் அதுக்கு சில எக்ஸாம்பிள்ஸும் பார்த்தோம் இப்போது இந்த பெரிலியம் இந்த எக்ஸாம்பிளில் இந்த பெரிலியம் ஃபோர் நைனை கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க அதாவது நைனுங்கிறது மாஸ் நம்பர் ஃபோருங்கிறது அட்டாமிக் நம்பர் இங்கே கவனிச்சிங்கன்னா பெரிலியம் நைன் ஃபோர் அட்டாமிக் நம்பர் ஃபோர் அதாவது எயிட்டி த்ரீயை விட கம்மியாக இருக்குது அப்போனா இது ஆர்டிஃபிஷியல் ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி தான் நம்ம பண்ண முடியும் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் இந்த பெரிலியம் நியூக்ளியஸை எடுத்துக்கிறோம் இந்த பெரிலியம் நியூக்ளியஸம் ஹீலியம் ஃபோர் டூ இதை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம்னா ஆல்ஃபா பார்ட்டிக்கல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஹீலியம் நியூக்ளியஸ் என்னன்னு சொல்லலாம் ஆல்ஃபா பார்ட்டிக்கல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ பெரிலியம் ப்ளஸ் ஹீலியம் அப்படிங்கிறப்போ இந்த பெரிலியம் ஆல்ஃபா பார்ட்டிக்கலை வச்சு பம்பார்ட் பண்ணுறோம் அதாவது பம்பார்ட் பண்ணுறோம்னா என்ன அர்த்தம்னா இந்த ஆல்ஃபா பார்ட்டிக்கலை வச்சு ஹிட் பண்ணுறோம் அப்படி ஹிட் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகுதுன்னா இந்த பெரிலியம் நியூக்ளியஸ் கார்பன் நியூக்ளியஸாக மாறுது அதாவது கார்பன் தேர்ட்டீன் பக்கத்தில் ஸ்டார் போட்டிருக்கோம் அண்ட் சிக்ஸ் தட் ஈஸ் அட்டாமிக் நம்பர் சிக்ஸ் மாஸ் நம்பர் தேர்ட்டீன் நம்ம அந்த தேர்ட்டீன் பக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்டார் போட்டிருக்கோம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா கிடைச்ச இந்த நியூக்ளியஸ் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அப்படி எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட் அப்படின்னா என்னென்னா எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டில் ஒரு நியூக்ளியஸ் ஸ்டேபிளாக இருக்க முடியாது அதாவது ஒரு ரேடியேஷனை அன்ஸ்டேபிளாக தான் இருக்கும் அந்த எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டில் இருக்கிற நியூக்ளியஸ் ஒரு ரேடியேஷனையோ இல்லை ஒரு பார்ட்டிக்கலையோ வெளிவிட்டு கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டுக்கு வந்துடும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த கார்பன் சிக்ஸ் தேர்ட்டீன் அப்படிங்கிற எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டில் இருக்கிற நியூக்ளியஸ் என்னவாக மாறுது கார்பன் சிக்ஸ் டுவெல்லாக மாறுது அதாவது என்ன ஆகுது மாஸ் நம்பரில் ஒன்று குறைஞ்சிருக்கு மாஸ் நம்பரில் ஒன்று குறைஞ்சிருக்குன்னா என்ன ஆகுது நியூக்ளியஸ்லேருந்து ஒரு நியூட்ரான் எமிட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த கார்பன் தேர்ட்டீன் ஸ்டார் என்னவாக மாறுதுன்னா கார்பன் டுவெல் சிக்ஸாக மாறுது ஸோ இதை ஃபைனலாக நம்ம எப்படி கன்க்ளூட் பண்ணி எழுதலாம் அப்படின்னா பெரிலியம் ஃபோர் நைன் ப்ளஸ் ஆல்ஃபா பார்ட்டிக்கல் டூ கிவ்ஸ் கார்பன் டுவெல் சிக்ஸ் ப்ளஸ் நியூட்ரான் அதாவது பெரிலியம் ஆல்ஃபா பார்ட்டிக்கல் வச்சு பம்பார்ட் பண்ணும்போது ஃபைனலாக நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது என்னென்னா கார்பன் டுவெல் சிக்ஸ் நியூக்ளியஸ் ப்ளஸ் வித் த எமிஷன் ஆஃப் நியூட்ரான் ஸோ இதில் இது ஆர்டிஃபிஷியல் ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி இல்லையா இதில் இந்த பெரிலியம் நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா பேரண்ட் நியூக்ளியஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த கார்பனை டாட்டர் நியூக்ளியஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதுதான் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ஆர்டிஃபிஷியல் ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா கம்பேரிசன் ஆஃப் நேச்சுரல் ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி அண்ட் ஆர்டிஃபிஷியல் ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி இதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பார்த்தோம் நேச்சுரல் ரேடியோ ஆக்டிவிட்டினா என்ன அப்படிங்கிறத தனியாக பார்த்துட்டோம் ஆர்டிஃபிஷியல் ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி அப்படிங்கிறதுனா என்ன அப்படிங்கிறத தனியாக பார்த்துட்டோம் இப்போது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் என்ன கம்பேரிசன் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் ரேடியேஷன் டியூ டு செல்ஃப் டிஸ்இன்டகிரேஷன் உங்களுக்கே தெரியும் யுரேனியம் மாதிரி சில நியூக்ளியஸ் வந்து அதாவது நேச்சுரல் ரேடியோ ஆக்டிவிட்டிக்கு கீழே இருக்கிற எலமெண்ட்ஸ் தன்னைத்தானே டிஸ்இன்டகிரேட் பண்ண ஆரம்பிச்சுக்கும் நம்ம இன்ட்யூஸ் பண்ணணுன்ற அவசியம் கிடையாது ஆனால் ஆர்டிஃபிஷியல் ரேடியோ ஆக்டிவிட்டியில் ரேடியேஷன் டியூ டு இன்ட்யூஸ்டு ப்ராசஸ் அதாவது அட்டாமிக் நம்பர் எயிட்டி த்ரீ விட கம்மியாக இருக்கிற எலமெண்ட்ஸை நாம் ஏதாவது பார்ட்டிக்கல் வச்சு பம்பார்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் அங்கே டிஸ்இன்டகிரேஷன் நடக்கும் ஸோ இது செல்ஃப் டிஸ்இன்டகிரேஷன் இது இன்ட்யூஸ்டு ப்ராசஸ் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு கம்பாரிசன் தென் நெக்ஸ்ட்டு இந்த நேச்சுரல் ரேடியோ ஆக்டிவிட்டியில் என்ன எமிட் ஆகும் அப்படின்னா ரேஸ் தான் எமிட் ஆகும் சச்சஸ் ஆல்ஃபா பீட்டா காமா ரேடியேஷன்ஸ் நம்மளுக்கு எமிட் ஆகுது ஆனால் ஆர்டிஃபிஷியல் ரேடியோ ஆக்டிவிட்டியில் நம்மளுக்கு என்ன எமிட் ஆகுது நியூட்ரான்ஸ் பாசிட்ரான்ஸ் போன்ற பார்ட்டிக்கல்ஸ் தான் நம்மளுக்கு எமிட் ஆகுது இதுக்கு முன்னாடியே நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ஆர்டிஃபிஷியல் ரேடியோ ஆக்டிவிட்டியில் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் இல்லையா போரானை வந்து ஆல்ஃபா பார்ட்டிக்கலை வச்சு ஹிட் பண்ணுறப்போ அதாவது பம்பார்ட் பண்ணுறப்போ நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குது கார்பன் கிடைக்குது ப்ளஸ் நியூட்ரான் கிடைக்குது ஸோ ஆர்டிஃபிஷியல் ரேடியோ ஆக்டிவிட்டியில் நம்மளுக்கு பார்ட்டி
தென் நெக்ஸ்ட் தேர்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் ஸ்பான்டேனியஸ் ப்ராசஸ் எது நேச்சுரல் ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி இஸ் ஸ்பான்டேனியஸ் ப்ராசஸ் அதாவது கண்டினியூஸாக அது பாட்டுக்கு நடக்கும் தென் ஆர்டிஃபிஷியல் ரேடியோ ஆக்டிவிட்டியை நம்ம என்னன்னு சொல்லலான்னா இன்ட்யூஸ்டு ப்ராசஸ் அதாவது நாம் ஏதாவது பார்ட்டிக்கலை வச்சு தட் இஸ் மேன்மேடு ஆல்ஃபா பார்ட்டிக்கலை வச்சு பம்பாட் பண்ணால் மட்டும்தான் இந்த ப்ராசஸ் நடக்கும் ஸோ இது தேர்ட் கம்பாரிசன் அதாவது திஸ் இஸ் ஸ்பான்டேனியஸ் ப்ராசஸ் அண்ட் ஆர்டிஃபிஷியல் ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி இஸ் இன்ட்யூஸ்டு ப்ராசஸ் இதுதான் தேர்ட் கம்பாரிசன் நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்த் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா அட்டாமிக் நம்பர் மோர் தென் எயிட்டி த்ரீ அதாவது இது அட்டாமிக் நம்பர் எயிட்டி த்ரீயை விட அதிகமாக இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த நேச்சுரல் ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி நம்மளுக்கு நடக்கும் பட் ஆர்டிஃபிஷியல் ரேடியோ ஆக்டிவிட்டியில் லெஸ் தென் எயிட்டி த்ரீ தட் அதாவது எயிட்டி த்ரீயை விட அட்டாமிக் நம்பர் கம்மியாக இருந்தாலும் நடக்கும் ஏன்னா நாம் தான் இன்ட்யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா அதனால் ஸோ இதுதான் நம்மளுக்கு ஃபோர்த்து கம்பாரிசன் நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்த்து கம்பாரிசன் cannot be controlled அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இது ஒன் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சுன்னா இதை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது நம்மளால் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆட்டம் பாம் சொல்லலாம் கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ் அண்ட் கண்டினியூஸ் டிஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்லலாம் இது கேன் பி கண்ட்ரோல்டு நாம் தான் இன்ட்யூஸ் பண்ணுறோம் நம்மளால் கண்ட்ரோல் பண்ணவும் முடியும் ஸோ இதுதான் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு ஃபிஃப்த் கம்பாரிசன் தட் இஸ் கேனாட் பி கண்ட்ரோல்டு கேன் பி கண்ட்ரோல்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் டாபிக் நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா யூனிட் ஆஃப் ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி எல்லாத்துக்குமே நம்மளுக்கு ஒரு யூனிட் இருக்குது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லென்த் அப்படின்னா அதோட யூனிட் என்ன மீட்டர் அந்த மாதிரி இந்த ரேடியோ ஆக்டிவிட்டிக்கும் நம்மளுக்கு யூனிட் இருக்குது அது எப்படி அப்படிங்கிறத நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் அந்த ரேடியோ ஆக்டிவிட்டியோட யூனிட்டை என்னன்னு சொல்லலாம்னா க்யூரி அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்போது அந்த க்யூரி அப்படிங்கிறது என்ன தட் இஸ் த குவான்டிட்டி ஆஃப் ரேடியோ ஆக்டிவ் சப்ஸ்டன்ஸ் விச் அண்டர் கோ 3.7 பாயிண்ட் செவன் இன்ட்டூ டென் பவர் டென் டிஸ்இன்டக்ரேஷன் இன் ஒன் செகண்ட் இதுக்கு மீனிங் என்ன அப்படின்னா ஒரு செகண்டில் ஒரு ரேடியோ ஆக்டிவ் சப்ஸ்டன்ஸ் த்ரீ பாயிண்ட் செவன் இன்ட்டூ டென் பவர் டென் டிஸ்இன்டக்ரேஷன் ஆச்சுன்னா அதை தான் நம்ம ஒன் க்யூரி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதுதான் யூனிட் ஆஃப் ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்லலாம் இதை இன்னொரு மாதிரி எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா திஸ் இஸ் ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் ஒன் கிராம் ஆஃப் ரேடியம் டூ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது ஒரு கிராம் ரேடியம் வந்து ஒரு செகண்டில் இவ்வளோ டிஸ்இன்டக்ரேஷன் ஆகும் அதை பேசிஸாக வச்சுக்கிட்டு க்யூரிங்கிற யூனிட்டை நம்ம ப்ரெடிக் பண்ணியிருக்காங்க காமனாக ஓகேவா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் அதாவது ஒன் க்யூரி அப்படிங்கிறது என்னென்னா த்ரீ பாயிண்ட் செவன் இன்ட்டு டென் பவர் டென் டிஸ்இன்டக்ரேஷன் பெர் செகண்ட் நெக்ஸ்ட் டாபிக் நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா ரூதர் ஃபோர்டு ரூதர் ஃபோர்டு அப்படிங்கிறது இந்த ரேடியோ ஆக்டிவிட்டிக்கு அனதர் யூனிட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம லென்த்துக்கு மீட்டர் மட்டும் கிடையாது என்னென்ன இருக்குது சென்டிமீட்டர் இருக்குது இருக்குது மில்லி மீட்டர் இருக்குது அந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்த்தது க்யூரி அடுத்தது நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்குறது ரூதர் ஃபோர்டு இந்த ரூதர் ஃபோர்டை எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா அதாவது ஒன் ரூதர் ஃபோர்டு இஸ் ஈக்வல் டு டென் பவர் சிக்ஸ் டிஸ்இன்டக்ரேஷன் பெர் செகண்ட் அதாவது ஒன் ரூதர் ஃபோர் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு செகண்டில் டென் பவர் சிக்ஸ் டிஸ்இன்டக்ரேஷன் ஆச்சுன்னா அதை தான் ஒன் ரூதர் ஃபோர்னு சொல்கிறோம் அதே மாதிரி அடுத்த யூனிட் ரேடியோ ஆக்டிவிட்டிக்கு என்னென்னா பெக்யோரல் இந்த பெக்யோரலை தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அதனால தான் எஸ்ஐ ஸ்டாண்டர்டில் இருக்குது தட் இஸ் எஸ்ஐ யூனிட் ஆஃப் ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி அப்படின்னு கேட்டாலே நீ என்ன சொல்லணும் பெக்யோரல் அப்படின்னு சொல்லணும் இதை நம்ம எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா குவான்டிட்டி ஆஃப் ஒன் டிஸ்இன்டக்ரேஷன் பெர் செகண்ட் இதை நம்ம சொல்கிறது என்னென்னா அதாவது குவான்டிட்டி ஆஃப் ஒன் டிஸ்இன்டக்ரேஷன் பெர் செகண்ட் அப்படின்னா ஒரு செகண்டுக்கு ஒரு டிஸ்இன்டக்ரேஷன் ஆகிறது தான் நம்ம ஒன் பெக்யோரல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம்னா ரான்ஜென்ட் ரான்ஜென்ட் அப்படிங்கிறது அனதர் யூனிட் இதை நம்ம எப்படி டிஃபைன் பண்ணலாம் அப்படின்னா திஸ் இஸ் குவான்டிட்டி ஆஃப் ரேடியோ ஆக்டிவ் சப்ஸ்டன்ஸ் விச் ப்ரொடியூஸ் எ சார்ஜ் ஆஃப் 2.58 பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட் இன்ட்டூ டென் பவர் மைனஸ் ஃபோர் கூலும் இன் ஒன் கிலோகிராம் ஆஃப் ஆர் அண்டர் அண்டர் ஸ்டாண்டர்ட் கண்டிஷன்ஸ் ஆஃப் ப்ரெஷர் டெம்பரேச்சர் அண்ட் ஹியூமிடிட்டி அதாவது என்னென்னா குவான்டிட்டி ஆஃப் ரேடியோ ஆக்டிவ் சப்ஸ்டன்ஸ் அந்த ரேடியோ ஆக்டிவ் சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து
pressure temperature and humidity standard conditions of pressure temperature and humidity abdina pressure temperature humidity ella standard a irukrappo indha madri 2.58 into 10 power minus 4 coulomb charge release pannuchina adha da namba enna nu sollanna 1 transient abdin sollrom next Alpha decay. Alpha decay abdina in a munadi padolia radio harmful radioactive elements will be the end of the alpha, beta, gamma. Are the harmful effects of din shoulder of dinner or a nucleus in a bag of dinner bumper die wherever a nucleus on a malgena or neck at a cum. Ipo alpha decay pagla. Ipa uranium the edit the good day uranium at the bumper pendrape in a bag of dinner. mass number four decay. Degrees ago, that is atomic number. Ena vagumna, two degrees ago. Abar two degrees ago, jab dina automatically ena vairo alpha particle emit airo. Idida ena dina alpha decay. Ipa parnga uranium. Idu di atomic number ninety two nruga. Mass number two thirty eight nruga. Alpha decay jab dina le ena vago. Mass number four degrees ago. Atomic number two degrees ago. Abo T thorium. Nine and a vagar and the Kamiya Irishna in a vagar nineteen Irma in a four Kamiya Irishna in a vagar two thirty four plus helium two to four. It is a inabina alpha decay uranium two thirty eight ninety two. It is a bombard pandrapa thorium mau helium mau in a vagabina emitagde. It is a perda alpha decay next beta decay. Already alpha decay pathogen alpha decay lena vago mass number decreases by four atomic number decreases by two adi alpha decay beta decay abdina ena vago abdina mass number will be same atomic number increased by one adha avadu ipa phosphorus eduthitom abdina idudeya mass number thirty two va idudeya atomic number ena endudhu fifteen Beta decay varna mass number in Pirkumna same argus so of phosphorus 32. Either in the sono beta decay varna atomic number increased by 1. Up in 15 bulling in our obina 16. Upper phosphorus 15 32 are grade phosphorus atomic number 1 increase I in 16 a marino. So in a number in a mass number same are the atomic number mate in a magabina one increase agum. This is beta decay. Adavade mass number will be same. Atomic number increased by 1. This is beta decay. Next, gamma decay. Next, gamma decay. Alpha pato, beta pato, next gamma. Gamma decay le enna vagabdina? Energy level, nucleus oda, energy level enna vagabdina? Change it irukum. But, atomic number and mass number remain same. Adhavudu, atomic number, mass number yin eppidi irukumna? Same arukum. Adhavudu, energy level matti enna vagabdina? Change it irukum. Okay, students. If understand mani iti illa? Alpha, Beta, Gamma. Alpha na in the atomic number decreases by 4. Mass number decreases by 4. Atomic number decreases by 2. Adi way beta varna mass number will be same but atomic number increased by 1. Adi way gamma decay varna atomic number mass number same argum but adhudi energy level enna vai irukum change aite irukum idu da alpha beta and then gamma decay